நீ எப்பேற்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் உனக்கு மேல இருக்க ஒரு ஆள் கண்டிப்பா ஒருத்தன் எங்கேயாவது வந்து கிளம்பி வருவான் அப்ப நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாம எந்த லெவல் கம்பெனியா இருந்தாலுமே நாம பேசிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள்ல தெளிவா இருக்க வேண்டியது அவசியம் அந்த இடத்துல கை விட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம கம்பெனி டிவால் ஆயிடும் பத்து பேர் கடை வச்சிருக்காங்க ஆனா எல்லா கடையிலும் கூட்டம் இருக்கிறது இல்ல ஏதோ ஒரு கடையில மட்டும் கூட்டம் மறுபடி மறுபடி வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி என்னதான் அந்த கடையில இருக்குன்னே தெரியல இல்லையா அப்படி அந்த கடையில என்னதான் வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு நாம சொல்ற அந்த ஒரு காமன் டேர்ம்க்கு தான் பல மக்கள் அவங்க காலையில் எந்திரிச்சதுல இருந்து ஈவினிங் நைட்டு படுக்க போற முடியும் ஒரே விஷயத்த திரும்ப 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 செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா கடைசியில புலம்புவாங்க என் வாழ்க்கை மாறவே மாட்டேங்குது என் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு புலம்ப ஆரம்பிப்பாங்க நாம செய்யற விஷயத்தையே திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டு இருந்தா நம்மளுக்கு நடக்கிற விஷயம் மட்டும் மாறியா நடக்க போகுது ஸோ தினமும் ரெகுலராக ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி காலேஜ் வர்றது நம்மளுக்கு ஒரு வழக்கமாக இருக்குது அந்த பஸ்ஸு காலேஜுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எப்பயுமே லேட் ஆகுது இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட் ஆகுது நீங்கள் அந்த பஸ்ஸில் தான் தினமும் வரணும்னு முடிவு பண்ணால் காலேஜுக்கு என்றைக்காவது உங்களால் சீக்கிரம் வர முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க ட்ராக்கே அது தான் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் லேட்டாக வர மாதிரி தான் அந்த பஸ்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் நாமளும் அதே பஸ்ஸில் தான் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ காலேஜுக்கு நம்ம தினமும் லேட்டாக தான் வர போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஹவர் திட்டு வாங்க தான் இல்லையா அப்போ நாம சீக்கிரமா வரணும் முடிவு பண்ணா மட்டும் போதாது நாம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம செய்யற செயல்ல ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை நிச்சயம் நாம கொண்டு வரணும் அந்த மாற்றம் வரல அப்படின்னா நம்மளோட செயல்ல எந்த விதமான பலன்களும் மாற்றங்களும் இருக்க போறது இல்லை பல பேரோட லைஃப் இப்படிதான்ப்பா இருக்கு இன்னைக்கு உங்களுடைய வயசுல நீங்க எல்லாம் சின்ன வயசு உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பெருசா விஷயங்கள் பழகப்பட்டிருக்க மாட்டேங்க அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்காது பட் உங்க பெத்தவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க இந்த லைஃப் இப்படியே இருக்கு இதுல எந்த ஒரு சேஞ்சு வர மாட்டேங்கிறங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இன்னைக்கு பெரியவங்க எல்லாத்துக்கிட்டயுமே இருக்கும் எனி சீரியன்ஸ் எல்லாத்துக்குள்ளயுமே அவங்க லைஃப் மாறலைங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா காரணம் என்னன்னு கேட்டா தெரியாது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ரீசன் சொல்லுவாங்க எனக்கு கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க எனக்கு நேரம் சரியில்லை ஜாதகத்துல கட்டம் சரியில்லை என்ன வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம் ஆனா அது எதுவுமே உண்மை இல்லை நாம எதையுமே மாத்தல நாம எதையுமே மாத்தி செய்யல நடக்கிறது <laughs> அதே மாதிரிதான் எங்க போனாலும் நம்ம பழகின ஒரு விஷயத்த விட்டு நம்மளால வர முடியாது பட் ஆஸ் அண்டர்பிரினர நீங்க முடிவெடுக்க வேண்டியது நான் நேற்று சொன்ன அதே விஷயம்தான் மற்றவங்கள மாதிரி நான் இருக்க போறது இல்லை இனிமேல் நான் யாரு நான் என்ன பண்ண போறேன் என் வாழ்க்கையில எனக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நான் தான் முடிவெடுக்க போறேன் சரிங்களா ஸோ அதனால இந்த ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம என்ன டாஸ்க் இங்க நாம கொடுக்குறோமோ அந்த டாஸ்கை முடிச்சுட்டு வாங்க எகைன் இது எனக்காகவோ காலேஜுக்காகவோ சப்ஜெக்டுக்காகவோ உங்கள் டிகிரிக்காகவோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்காகவோ கிடையாது இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் ஃபார் யூ நாம் வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கணும்னு நாம் நினச்சா நாம் அதை செய்வோம் வேறு எதுவுமே இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி உங்களுக்கே அக்கறை இல்லைன்னா வேறு யாரும் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது யார் வந்து என்ன பண்ணிட முடியும் ஆயிரம் பேர் வந்து எனக்கு ஆயிரம் விஷயம் சொல்லலாம் நான் எதையாவது கேட்டு செஞ்சா தானே ஏதாவது நடக்கும் இல்லைன்னா என்ன நடக்க போகுது ஒன்றுமே நடக்காது ஓகே ஸோ கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட் சரியா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நேற்று நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்சுவல் திங் அதாவது நாம் ஆண்டர்பிரினர்னா என்ன பிஸ்னஸ்னா என்ன ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணுங்கிற ஒரு கான்செப்டை மட்டும் தான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் சரிங்களா அதுக்கு என்ன மைண்ட் செட் வேணும் எப்படி மார்க்கெட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதோட ஸ்பார்க் எங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கிடைக்கலாம் டாக்ஸி கிடைக்கலாம் வெளியே வந்து நின்னாலும் அந்த ஸ்பார்க் கிடைக்கலாம் இல்ல ஒரு டாக வாக்கிங் கூட்டிட்டு போனாலும் அந்த ஸ்பார்க் கிடைக்கலாம் புரியுதா இல்ல சும்மா இப்ப ஒரு ரேஸ் கோர்ஸ்ல நீங்க வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கப்ப கூட அந்த ஸ்பார்க் கிடைக்கலாம் நேற்று நம்ம பேசின எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே அப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுங்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது எல்லாருக்குமே அந்த ஐடியா கிடைக்கும் 
அதை செயல் வடிவமா மாத்துறது தான் நம்மளோட திறமை புரியுதா அதை செயல் வடிவமா மாத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கறது தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நேற்று நம்ம பார்க்கணும்னு நினைச்ச விஷயங்கள்ல ரெண்டு டைட்டில் பேலன்ஸ் இருந்தது ஜஸ்ட் அது என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் ஒரு ஸ்லைட் கோத்துல நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்ப்போம் சோ நேற்று நம்ம பார்த்ததுல பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐடென்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம் எங்கெல்லாம் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கணும் அந்த சொல்யூஷனுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அது ஃபீசபிளா இருக்கணும் அது கஸ்டமருக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருக்கணும் கஸ்டமர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒன்னா இருக்கணும் அது ஸ்கேல் பண்ணக்கூடிய ஒன்னா இருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம லாஸ்ட் செக்ஷன்ல நம்ம பார்க்கணும் நாம எந்த பிஸ்னஸ் சூஸ் பண்ணாலும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கிரைடீரியாவுக்கு உட்பட்டதா அந்த ஒரு பிசினஸ் இருந்தால் அது வளர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் நீங்க ஒரு பிசினஸ் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு விஷயங்களை மெயினா பார்த்துட்டு அந்த பிசினஸ் சூஸ் பண்ணுங்க நான் சொல்லியிருந்தேன் அது என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா கேபிட்டல் அதிகமா தேவைப்படக்கூடாது நம்மளோட முடிஞ்சு போயிடக்கூடாது அதோட இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்ரெஸ் நாம தான் வேலை செய்யணும்னு இருக்கக்கூடாது கரெக்ட் கேபிட்டல் அதிகமா தேவைப்படக்கூடாது நம்மளோட அந்த பிசினஸ் முடிஞ்சு போயிடக்கூடாது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்ரெஸ் செவன் நாம் போய் கடையை திறந்தாதான் கல்லா கட்டம்னு ஒரு நிலைமை இருந்தது அப்படின்னா நான் வளரவே முடியாது ரைட்டு மூணாவது பாயிண்ட் யூனிக்னஸ் இருக்கணும் அதை இன்னொரு டம்ல தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் யூனிக்னஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டேன் அது ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்க்கறதுக்கு சிம்பிளா இருக்கணும் ஆனா ப்ராசஸ் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கணும் பாக்குறவனுக்கு இது ஈஸின்னு தான் தெரியும் ஆனா பண்ணா தோத்து போயிடுவான் ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் உள்ள இருக்க தந்திரம் என்னன்னு தெரியும் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன ஈஸியா காப்பி அடிக்கக்கூடிய ஒன்னா இருக்க கூடாது நான் இன்னைக்கு ஒரு டீ கடை போட்டேன் எனக்கு டீ நல்லா சேல்ஸ் ஆகுது பக்கத்துல இன்னொருத்தர் டீ கடை போட்டுருவாங்க அவங்களுக்கு நிறைய சேல்ஸ் ஆக போகுது அப்புறம் என் பிசினஸ் நான் எங்க இருந்து ரன் பண்றது புரியுதா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல எல்லாமே அவ்வளவு கடைகள் அவ்வளவு துணி கடை அவ்வளவு நகை கடை இதெல்லாம் வந்து குமியுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல சேல்ஸ் ஆகுதுங்கிறத பாத்துட்டாங்க ஆளாளுக்கு அந்த இடத்துல கடையை ஓபன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல இருந்தவங்களுக்கு சேல்ஸ் டிராப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த நாலு விஷயமும் ரொம்ப மெயினான விஷயம் நாம் இந்த நீங்கள் பார்க்குற எல்லா ஸ்லைடுலையுமே நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த நாலு ஃபோர் டே கிளாஸ் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டே முடிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு செகண்ட் டே மீதி இருக்க டூ டே கிளாஸஸ்லையுமே இந்த நாலு பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் இதில் பார்ப்போம் எகைன் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பார்த்த இந்த நாலு பிரின்சிபலும் ஜஸ்ட் தியரி கிடையாது ஏதோ எக்ஸாம்காக நீங்கள் நீங்கள் எழுதி போட்டதை மக்க படிச்சுட்டு எக்ஸாமில் போய் அதை அப்படியே நீங்கள் வாமிட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சுட்டு டிகிரி வாங்கிட்டு போகிறதுக்கான ஒரு தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இது கிடையாது those are all your practical life frameworks for entrepreneurship seringla ipo nam adutha idla paakkala enna appdin paathinga na idea validation sir opportunity ipdi kandupidikkena nu solltinga sir idella okay na adukkaga or idea avum frame pannita enoda idea ninga yer sonna ella category ku liye vandiruchu enoda business success aayiruma sir appdina ninga 60 percentage thaanditinga nama netha sonna la ethana percentage vandu failure aayidranga 80% பர்சன்டேஜ் ஃபெயிலியர் ஆகிடுறாங்க நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் நம்ம பார்த்த அந்த ஆறு அந்த ஆறு ஸ்டேஜையே பெரும்பாலான கம்பெனிஸ் பார்க்கறது இல்லை ஒரு ஆர்வத்தில் பைத்தியக்காரத்தனமாக எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக கண்மூடித்தனமாக இறங்கிடுறாங்க மக்களுக்கு அது தேவையா இதை காசு கொடுப்பாங்களா இதை வாங்குவாங்களா யாராவது யூஸ் பண்ணுவாங்களாங்கிற ஒரு யோசனையே இல்லை கேட்டால் எனக்கு பிடிக்கும் நான் செய்கிறேன் அங்கே தான் தவறு முதல் ஆரம்பமாகுது நீங்கள் நேற்று நம்ம பார்த்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே 60% பர்சன்டேஜ் அந்த டான்ஸ் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டீங்க என்ன நம்மளுக்கு தேவை மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டான்ஸ் ஜோன் குள்ள நம்ம இருக்கும் சரியா அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கிற டான்ஸ் ஜோனை நீங்க ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஐடியா வேலிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆறு கேட்டகரியில நாம மாஸ்டர் ஆகணும் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக் கிளாரிட்டியாவது நம்மளுக்கு வேணும் இந்த ஆறு ஸ்டேஜ் நம்ம தாண்டிட்டோம்னா அந்த எண்பது சதவீதம் ஃபெயில் ஆகிற அந்த ஒரு கேட்டகரியில இருந்து நம்ம தப்பிச்சிட்டோம்னு அர்த்தம் நேற்று நான் சொன்னால் இல்லையா சார் அப்போ என்ன சார் நாங்களும் ஃபெயிலியர் ஆகிடுவோன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லைப்பா அவங்க ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசன்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அந்த தப்பை நாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அதான் நான் நேற்று சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு உண்டான டெக்னிக்
நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் இல்லை என்னோட பிஸ்னஸ் ஐடியாவை அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே ஃபிட் ஆகுதான்னு நான் செக் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஸோ அடுத்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது மார்க்கெட் ரிசர்ச் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணணும் நேற்று நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளாக அவர் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணாரா பண்ணலையா பண்ணார் ஸோ அவருக்கு டாக்ஸி வேணும் அந்த சமயம் டாக்ஸி சர்வீசஸ் எதுவுமே கிடைக்கல ஊருக்குள்ளே எங்கேயாவது டாக்ஸி சர்வீசஸ் இருக்கா இல்லையான்னு அவர் செக் பண்ணுறப்ப தான் இது அவங்களோட லன்ச் டைம் இப்போ யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சது ஸோ ஹீ டன் அண்ட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணாமல் நீங்கள் உள்ளே வரக்கூடாது நீங்கள் என்ன தான் சூஸ் பண்ணீங்கனாலும் என்ன ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் என்ன சர்வீஸாக இருக்கட்டும் அதோட மார்க்கெட்டை முதல்ல கிளியராக ஸ்டடி பண்ண கற்றுக்கோங்க பண்ணாமல் நம்ம உள்ளே வரக்கூடாது இது ஃபஸ்ட்டு திங் செகண்ட் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேற்று சொன்ன அதே விஷயம்தான் சார் நான் என்னோட பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பெரிய அளவிலான கேபிட்டல் தேவை அப்படின்னா கடைசி முடியல நம்மளால் அந்த பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே நம்ம பல லட்சம் வந்து நம்ம கடன் வாங்கியோ இல்லை ஏதோ ஒரு கையில் இருக்க சேவிங்ஸையோ போட்டு தான் நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகாது சார் அப்போ என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க உங்கள் கையில் இருக்க அமௌண்ட்டை மினிமமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி மினிமம் லெவலில் அந்த ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணி முதல்ல மார்க்கெட்டில் கொண்டு வர பாருங்கள் அப்போ தான் உங்கள் ப்ராடக்ட் முதல்ல சக்ஸஸ் ஆகுதா இல்லை ஆகலையாங்கிறது தெரியும் எடுத்தோடனே பெரிய லெவலில் லான்ச் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகிடும்னு எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் கிடையாது அது உண்மையும் இல்லை இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்டே காலேஜ் பஜார் மாதிரி வெளியே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை ஷோ பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு அப்படின்னும் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா மேக் இன் இந்தியாங்கிற ஸ்கீம் கீழே இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் ஆகட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஆகட்டும் நீங்கள் உங்களோட ப்ராடக்டை சின்ன லெவலில் ரெடி பண்ணியிருந்தாலும் அதை மக்கள்கிட்ட ஷோ பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கு மக்கள் கிட்ட சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா தென் யூ கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சரிங்களா இதுக்கு ஒன்னான எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம பின்னாடி இன்னைக்கு பார்ப்போம் ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா அப்போ நாம நம்மளோட ப்ராடக்ட சின்ன லெவல்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோங்கிறத மைண்ட்ல கிளியரா வச்சுக்கோம் பெரிய மிஷினரி வாங்கி கோடி கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண போற பிஸ்னஸ் நாம பார்க்க போறது இல்ல மீன்ஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிஸ்னஸையும் சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனை தான் நாம தேட போகிறோம் செகண்ட் திங் தேர்ட் திங் காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ் உபர் மாட்டினது இங்கே தானே யாரோட காம்ப யார்கிட்ட அவங்களுக்கு சண்டை வந்துச்சு டாக்ஸி டிரைவர்ஸ் கிட்ட சண்டை சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா டாக்ஸி டிரைவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வேலை போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் உபர் மேலே நிறைய கேஸ் விழுக்க ஆரம்பிச்சிது பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி உபர் அதில் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஜெயிச்சுட்டு கடைசியில் அவங்க உபர் கேப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துலேருந்து கேபை மட்டும் தூக்கிட்டு உபருங்கிற நேமை வச்சு ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க அவங்களோட மார்க்கெட்டை கரெக்டாக பொசிஷன் இந்த டாக்ஸி டிரைவர்ஸ்க்கு எகேன்ஸ்டாக பொசிஷன் பண்ணாலுமே காம்படிஷனுங்கிற ஒரு விஷயத்தை கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால தான் உபருக்கு எகேன்ஸ்டாக கிராப்னு ஒரு டாக்ஸி இருக்குது தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சரி கேள்விப்பட்டது இல்லைன்னா ஜஸ்ட் லிசன் கிராப்னு ஒரு டாக்ஸி இருக்கு டாக்ஸி சர்வீஸ் உபரோட மெயின் காம்படிட்டர் அவங்க தான் இன்னைக்கு உபர் எங்கெங்கெல்லாம் மார்க்கெட்டில் கேம் பிளே பண்ணிட்டு இருக்கோ அங்க எல்லாமே இந்த கிராப்ங்கிற இன்னொரு அதே மாதிரியான காம்படிட்டிவ் டாக்ஸி சர்வீஸ் மார்க்கெட்ல வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட காம்படிஷனை உபர் கரெக்டா கவனிக்காம விட்டுட்டாங்க டெவலப் பண்ற அதே சமயத்துல அப்போ நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவ்வளவு பெரிய கம்பெனியா இருந்தாலும் காம்படிஷன் வருவான் சோ நம்மளோட ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல வல்லவனுக்கும் வல்லவன் வையகத்தில் உண்டு நீ எப்ப ஏற்பட்டாலா இருந்தாலும் உனக்கு மேல இருக்க ஒரு ஆள் கண்டிப்பா ஒருத்தன் எங்கேயாவது வந்து கிளம்பி வருவான் அப்ப நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டினியூஸா நம்மளை ட்ரைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளை அப் டு டேட்டா ஷார்பன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் மார்க்கெட்ல நாம நிலைச்சு நிக்க முடியும் கரெக்டா அப்போ மார்க்கெட்டை பத்தி தெளிவா முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க இப்ப இருக்கிற காம்படிட்டர் யாரு இனி ஃபியூச்சர்ல யாரெல்லாம் காம்படிட்டரா வரலாம் அப்படிங்கறத நீங்க மைண்ட்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும்
நோக்கியா மஷ்ரூம் இப்படி இந்த சாம்சங் சின்னதா இப்படி வளர்ந்து நின்ன சமயத்திலேயே ஒரு பெரிய ஆழமரமா கிளை விரிச்சு இருந்த ஒரு நிறுவனம் நோக்கியா ஆனாலும் இன்னைக்கு சினாரியாவை பாருங்க நோக்கியா இருந்த இடமே தெரியாது நோக்கியா கம்பெனியும் இல்லை ஆல்ரெடி அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க காரணம் என்ன நோக்கியா அவங்கள அவங்க அப்டேட் பண்ணிக்க தவறுனது தான் இத்தனைக்கும் சாம்சங் கிட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் எதுவுமே கிடையாது சும்மா மஷ்ரூம் மாதிரி வளர்ந்த ஒரு இது நிறுவனத்துக்கிட்ட எவ்வளவு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்துற போது மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட்ல தான் வரும் காம்படிஷன்லயும் இது வரும் அவங்க கிட்ட அவ்வளவு பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இருந்ததுல ரொம்ப மினிமம் லெவல் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு மினிமம் லெவல்ல அவங்களோட ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணி மார்க்கெட்ல விட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனா அந்த சமயம் நோக்கியா கிட்ட பெரிய மேனுபேக்சரிங் கம்பெனியா இருந்துச்சு ஆனாலும் அப்டேட் ஆகலைங்கிற ஒரே காரணத்தினால நோக்கியா காலப்போக்குல இருந்த இடம் தெரியாம மறைஞ்சிது மஷ்ரூமா நின்றுட்டு இருந்த சாம்சங் இன்னைக்கு ஆலமரமா மாறிடுச்சு அப்போ சின்னதா ஆரம்பிக்கிறதுல தப்பு கிடையாது சின்னதா ஆரம்பிச்சும் ஜெயிக்கலாம் செகண்ட் திங் காம்படிஷனை என்னைக்குமே குறைச்சி மதிப்பிடக் கூடாது நோக்கியா சாம்சங் குறைச்சி மதிப்பிட்டதனுடைய விளைவு தான் இன்னைக்கு நோக்கியா மார்க்கெட் விட்ட ஓடுனதுக்கு காரணம் ஆரம்பத்திலேயே அவங்களால ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் கிரியேட் பண்ணியிருக்க முடியும் பட் அவங்க அதை இனிஷியேட் பண்ணலை காம்படிஷனை குறைச்சி மதிப்பிட்டுட்டாங்க நாம் அந்த தப்பை செஞ்சிடக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் லீகல் அண்ட் ரெகுலேட்டரி கம்ப்ளையன்சஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு பெருசாக நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியங்கள் கிடையாது நம்ம எந்த பிஸ்னஸ் செஞ்சாலும் அதுக்குன்னு பொதுவான ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் என்னைக்குமே உண்டு அந்த சட்டத்திட்டங்களை நம்ம மதிச்சு தான் ஆகணும் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்மளோட பிஸ்னஸை கொண்டு போய் ஆகணும் அதை தாண்டி இந்த ரெகுலேட்டரி கம்பைலன்ஸ் அப்படின்னா நீங்க ரெடி பண்ணிருக்க அந்த ஒரு ப்ராடக்டுக்கு என்ன லைசன்சிங் வாங்கணும் என்ன ஃபார்மாலிட்டி இருக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கு எப்படியெல்லாம் அதை ரெடி பண்ணணுமோ அந்த ஒரு ஃபார்மாலிட்டியை ஃபாலோ பண்ணி தான் நீங்க அதை ரெடி பண்ணணும் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நீங்க ஒரு ஃபுட் ரிலேட்டடான ஒரு பிஸ்னஸ்ல நீங்க இறங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க சாப்பிட்ற பொருள் ஒரு சத்து மாவு ரெடி பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஊர்ல கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஒரு சத்து மாவு ரெடி பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு சத்து மாவு ரெடி பண்ணி நீங்க எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிபிகேட் வாங்கணும் லோக்கல் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் அப்ரோச் பண்ணி நீங்க ஒரு எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிபிகேட் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நீங்க சத்து மாவு ரெடி பண்ண தயாராயிட்டீங்க சரிங்களா அதை தாண்டி லேப் டெஸ்ட் போறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம அந்த அளவுக்கு போக வேண்டாம் ஆனா சத்து மாவுல எதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணலாம் எதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்குல்ல கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு தெரியும்ல நாம ரெடி பண்ற ப்ராடக்ட்ல அந்த அளவுக்காவது ஒரு ஜென்யூனிட்டியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இதெல்லாம் யாரும் வந்து நம்மளுக்கு தனியா சொல்லி கொடுத்து தெரிய வேண்டிய விஷயம் கிடையாது நாம என்ன பண்றோம்னு முடிவு பண்ணும் பொழுதே நாம இது எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு தான் உள்ள இறங்கணும் சோ சட்டத்திட்டத்தையும் மதிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு விஷயம் இப்படிதான் நடக்கும் அப்படி நடக்கணும் இருந்தா அதையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நாம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளோட பிஸ்னஸ் நம்மளால சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போக முடியும் இல்லைன்னா நம்ம மார்க்கெட்ல இருந்து எந்திரிச்சு ஓட வேண்டியதுதான் சரியா லாஸ்ட் சாரி லாஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் பினான்சியல் ஃபீசபிலிட்டி அதை பத்தின அதுவும் பெருசா உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பெரிய கேபிட்டல் தேவையில்லை சின்ன அமௌண்ட்டுக்கான கேபிட்டலை வச்சு நம்மளால பெரிய பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண முடியும் நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு எவ்வளவு கேபிட்டல் தேவை அப்படிங்கிறத நாம தெளிவா டிசைட் பண்ணி பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் வேலிடேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் நம்ம முகத்துக்கு நேர நாம செய்யற விஷயங்கள் தப்புன்னு சொல்ல தயங்குவாங்க நாம மனசு கஷ்டப்படுவோம் இல்ல நாம ஏதாவது சந்தைக்கு போயிடுவோம் இல்ல அதை மனசுல வச்சுட்டு நம்ம ஆளுங்க எப்பவும் பண்ற மாதிரி பின்னாடி ஏதாவது ரிவென்ச் வச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி பல கேட்டகரிஸ் இருக்கு அதனால நம்ம முகத்துக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட குறைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா அதுக்காக நம்ம கிட்ட குறை இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல புரியுதா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கஸ்டமரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ வேலிடேட் பண்ற அதே சமயத்துல அவங்க சொல்றது உண்மைதானா எந்தெந்த கிரைட்டீரியால எல்லாம் இவங்க சொல்றது உண்மை பொய்யுங்கிறத நம்மளால பிரிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க தெரியணும் பாஷா படம் பார்த்தீங்கல்ல எல்லாருமே பாஷா படம் பார்த்திருப்பீங்க எதுவும் பழைய படமா இருந்தாலும் எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க இப்போ ரீசெண்டா ஜெயிலர் பாக்குறவங்க பாஷா படம் பார்க்காம தான் இருக்கு போறீங்க பாஷா படத்துல கடைசியில வந்து அந்த ஒரு சாங் வரும்ல பாஷா பாஷாவோட பேலஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டி நடக்கிறதாவும் அந்த ராரா ராமையாங்கிற சாங் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு
பட் அவர் தான் வந்து முக்கியமான குற்றவாளியும் ரஜினி கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு ஸோ அப்போ தான் சொல்லுவார் என்னைக்காவது நான் இந்த மாதிரி ஆடி பாடி பார்த்துருக்கேன் நீ நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்பயே உனக்கு தெரிய வேணாம் நான் உனக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சரி ஆனாலும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் உன்னை எப்படி கண்டுபிடிச்சேங்கிறதுக்கும் அவர் ஒரு வார்த்தை அதில் சொல்லுவார் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க படம் பார்க்கறது நாட் ஓன்லி ஃபார் என்டர்டைன்மெண்ட் அதுக்கு பின்னாடி பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு டைரக்டரோ ஒரு ஆக்டரோ ஒரு படத்தை சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் நாம் நினைக்கிற மாதிரி சிம்பிளான ரீசன் இல்லை ஸோ அதனால் படம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இனிமேல் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க உண்மையும் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு பார்க்க பழகுங்க கெட்டிங் டு த கான்செப்ட் நான் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல சொல்கிறேன் ரஜினி அந்த இடத்துல சொல்கிறது ஒன்று தான் நீ அளவுக்கு அதிகமாக குடியும் போதே என் முதுகில் குத்த போகிறான்னு எனக்கு தெரியும்டா அப்படிம்பாரு எத்தனை பேர் இந்த டைலாக் கவனிச்சாரு எனக்கு தெரியாது ஸோ ரஜினி கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து அவர் ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுறது தூக்கி பேசுறது நிறைய விஷயங்கள் செய்வார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னாலே வி நீட் டு பி கேர்ஃபுல் அப்படிங்கிறது மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது அதே தான் நாம் இங்கே பார்க்க வேண்டியதும் நம்ம கூட இருக்கவே நம்மளை வேணும்னே கூட தூக்கி பேசுவான் நம்மளை கவுக்கிறதுக்காக இல்லை நம்ம கிட்ட எதுவுமே சொல்லாம கூட இருப்பான் நம்ம மனசு கஷ்டப்படுவோங்கிறதுக்காக இல்லை எதுவுமே சொல்லாம இருக்கலாம் நம்மளுக்கு என்னடா வந்துச்சு அப்படின்னு அதனால அதை வச்சுட்டு நாம் ஒரு விஷயத்த என்னைக்குமே முடிவு பண்ண கூடாது நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு அப்படின்னா அவர் என்ன நோக்கத்துக்காக சொல்றாரு சொல்ற விஷயத்துக்குள்ள எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கு அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டுதான் அதை நம்மளோட பிஸ்னஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமா வேணாமா நம்ம பார்க்கணும் சோ இப்ப அதுக்கு அடுத்து நம்ம இதுல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்க எக்ஸாம்ஸ்ல நிறைய படிச்சிருப்பீங்க ஆண்டர்பிரனரா இருக்கணும்னா இந்த ஸ்கில் வேணும் அந்த ஸ்கில் வேணும் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கணும் நீங்க நிறைய ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் படிச்சிருப்பீங்க அதனால நான் இதை பத்தி பெருசா இன்டெப்தா போக விரும்பல ஜஸ்ட் ஒரு ஓவரால் கிளான்ஸ் மட்டும் இந்த ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பாத்துருவோம் நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கில் ரொம்ப மேண்டேட்ரி சாஃப்ட் ஸ்கில் ஒன்னு ஹார்ட் ஸ்கில் அதை தான் இங்க நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் சாஃப்ட் ஸ்கில் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடாப்டபிலிட்டி லீடர்ஷிப் கம்யூனிகேஷன் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அடாப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய தன்மை நம்ம கிட்ட இருக்கணும் ஏன்னா மார்க்கெட் நாம நினைக்கிற மாதிரியே என்னைக்கு இருக்க போறது இல்லை அது கண்டினியூஸா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாற்றத்தை தகுந்த மாதிரி நம்மளை நாமளே மாத்திக்கிட்டு அதை அடாப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பிஸ்னஸையும் கரெக்டா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் பிஸ்னஸ் நிலைச்சு நிற்கும் நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டாக் வாக்கர்ஸ் டாட் காம் பூக்காரி டாட் காம் உபர் ஈட்டு உபர் ஷாப்பரு மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் மாறுது ட்ரெண்ட் மாறுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்களோட பிஸ்னஸ் மாறணும் அப்பதான் மார்க்கெட்ல நாம நிக்க முடியும் இல்லைன்னா மார்க்கெட்ல நம்ம நிக்க முடியாது சரியா சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க அடாப்ட் பண்ண கத்துக்கணும் லீடர்ஷிப் சோ நான் நேத்தே சொன்னேன் சோ ஒரு லீடருக்கு தேவையான எல்லா கெப்பாசிட்டியும் எல்லா ஸ்கில்லும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் கிட்டையும் இருக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேஜ் ப்ரெஷன்ஸ் ஒரு பெஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவ் ஸ்பீக்கிங் ஒரு கிளாரிட்டி ஒரு அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் ஐ காண்டாக்ட் ஒரு லீடருக்கு என்னென்ன தகுதிகள் எல்லாம் இருக்கணுமோ ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கும் அந்த எல்லா தகுதியும் இருக்கணும் ஏன்னா லீடருக்கும் ஆண்டர்பிரனருக்கும் பெரிய வித்தியாசமே கிடையாது இன்னைக்கு அவர் ஒரு சின்ன ஆண்டர்பிரனர் நாளைக்கு அவரே ஒரு பெரிய கம்பெனியோட லீடரா மாறலாம் பெரிய டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுக்குமே கிடையாது சரிங்களா ஒரு லீடருக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் கிட்டையும் என்னைக்கு இருக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் நேத்து சொன்ன அதே விஷயம் தான் தம்பி கம்யூனிகேஷன்ல எப்பயுமே ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர்னா நீங்க எப்பயுமே தெளிவா கம்யூனிகேட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க மனசுல படுற விஷயத்த எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாம அடுத்தவங்களுக்கு பாதிப்பும் இல்லாம தெளிவா சொல்ல தெரியணும் தட்ஸ் அல்டிமேட் இம்பார்ட்டன்ட் கிரைடீரியா ஆஃப் அன் குட் ஆண்டர்பிரனர் சரியா லாஸ்ட் தான் கிரியேட்டிவ் அண்ட் இனோவேஷன் அதை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் பார்த்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ்லயும் அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன் நம்ம சைட் பை சைட் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் இந்த ஹார்ட் ஸ்கில் வாங்க financial literature marketing and sales product development and data analysis in the skill la ninga konjam ungala train pannitingnale vandrum ana andha pokka ninga paakkara naal skill um ninga nenaikkira alavukku eas
ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டு ஒரு பேண்டல் அக்கௌண்ட் போட்டு கடைசியில் பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொண்டு வந்து அதை முடிச்சு நீங்க ஃபைனலா அந்த அமௌண்ட்டை டேலி பண்றது மட்டும்தான் ஒரு அக்கௌண்டண்டா இல்ல ஒரு பிசினஸ் ஓனரா நம்மளோட வேலைன்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா அது தப்பு அதுதான் நிஜமா பெரிய முட்டாள்தனம் டேலி பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லல ஆனா பண்றது மட்டும்தான் உண்மையா பினான்ஸோட வேலைன்னு நினைக்கிறது தான் தப்பு எதுக்காக இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நாம ரெடி பண்ணிருக்கோங்கிறது உங்களுக்கு புரியணும் முதல்ல நம்ம பிறந்த உடனே ஒரு ஜாதகம் எழுதுறாங்கல்ல நீ எந்த ரிலீஜனா வேணாலும் இருந்துக்குங்க தம்பி நான் அதை பத்தி எதுவும் பேச வரல எல்லா ரிலீஜன்லயும் இன்னைக்கு ஒரு பேர்ல ஜாதகங்கிற பேர்ல ஒவ்வொன்னு இருக்கு நம்ம ஊர்ல ஹிந்துஸ் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஜாதகம் சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டியன் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஹாரோஸ்கோப் சொல்லுவாங்க இஸ்லாமிக்ல கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க அதை பத்தி என்னமோ இருக்கட்டும் அதை பத்தி பேச வரல நம்ம பிறக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஜாதகம் எழுதுறாங்க எதுக்காக அதை எழுதுறாங்க அப்படின்னா நாம யாரு நம்மளோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன நம்மளுக்கு என்ன பலம் இருக்கு என்ன பலகீனம் இருக்கு எங்கெல்லாம் கண்டம் இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஜாதகம் எழுதுறாங்க கரெக்டா ஜாதகத்தை பத்தி நான் பெருசா உங்களுக்கு விளக்க சொல்ல தேவையில்லை உங்க அம்மா அப்பா அதை அதை விட நிறைய பேசியிருப்பாங்க சரியா எங்க இந்த தோஷம் இருக்கு ஜனதோஷம் இருக்குல்ல நிறைய நம்ம பார்த்திருப்போம் அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி சோ அதுக்கு பேர் தான் ஜாதகம்னு பேரு கரெக்டா அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு கம்பெனிக்கு ரெடி பண்ற பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அந்த கம்பெனியோட ஜாதகம் அந்த கம்பெனியோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அந்த கம்பெனியோட வீக்னஸ் என்ன அந்த கம்பெனிக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு எங்கெல்லாம் அந்த கம்பெனிக்கு கண்டம் இருக்கு எங்கெல்லாம் மாட்டுனா அவன் ஆள் க்ளோஸ் ஆயிடுவான் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய கம்பெனியோட ஜாதகம் அதோட பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் This is what the real power of financial statement. அப்ப இனிமேல் ஒரு financial statement நீங்கள் ready பண்டுருங்கள் நீங்கள் correct ready பண்ணுங்கள் நான் வேண்டான் சொல்லுலே ஆனால் அதை எப்படி understand பண்டுது எப்படி analyze பண்டுதுங்கரதியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ready பண்ணுங்கள். நீங்கள் அவளவு formality produce அவளவு formality எதை follow பண்ணி அந்த financial statement நீங்கள் close பண்டுருங்கள். அவளவு formality எதுக்காக create பண்ணிருப்பாங்க சும்மா வேலை வெட்டி இல்லாமல் உட்காந்து அவ்வளவும் கிரியேட் பண்ணி வச்சு அவ்வளவு பெரிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லா அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா கிடையாது ஈச் அண்ட் எவ்வரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு பின்னாடி ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு ஸோ அதெல்லாத்தையும் மைண்ட்ல வச்சு தான் அவங்க எதை எங்க கொண்டு வரணும் எப்படி நாம இதை அனலைஸ் பண்ணுங்கிறது தெரிஞ்சு அதை ஃப்ரேம் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ ஆஸ் அண்டர்பிரனர நீங்க செய்ய வேண்டியது நீங்க ஒரு பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அனலைஸ் பண்ணும் கத்துக்கிட்டு அதை ரெடி பண்ணணும் ஓகே சோ அடுத்து மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் அதை பத்தி நான் பெருசா சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கு எதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கலாம் எந்த ஒரு பிசினஸும் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் இல்லாம சக்சஸ் ஆகாது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணி வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு உட்காந்துருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும் ஒண்ணுமே கிடையாது அது மார்க்கெட்டுக்கு வரணும் நிறைய பேர் அந்த ப்ராடக்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்பதான் நம்மளுக்கு அதுல பெனிஃபிட் இருக்கு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அதுல பெனிஃபிட் எதுவுமே கிடையாது ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்டா நம்மளுக்கு கரெக்டா டெவலப் பண்ண தெரியணும் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸை ஃபாலோ பண்ணி அற்புதமா அந்த ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணி மார்க்கெட்ல கொண்டு வர தெரியணும் அப்பதான் நாம ரெடி பண்ண அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் லாஸ்ட் டேட்டா அனாலிசிஸ் நாம சேல் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு சேல்ஸுக்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு பின்னாடியும் டேட்டாங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த டேட்டாவோட வேல்யூ எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியல நான் ஒரு ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் தம்பி எத்தனை பேர் இல்லை யூடியூப் பாக்குறேன் எல்லாருமே யூடியூப் பாக்குறல எத்தனை பேருக்கு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருக்கு எத்தனை பேர் கூகுள் குரோம் யூஸ் பண்ற எத்தனை பேர் கூகுள் சர்ச் என்ஜின் யூஸ் பண்ற எல்லாருமே யூஸ் பண்றோம்ல நீ கூ ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணலனா யாகூ மெயில் ஹாட் மெயில் ஏதோ ஒரு மெயில் யூஸ் பண்ற சரியா இல்லைன்னா நாம இந்த மாதிரி யூடியூப் யூடியூப் யூஸ் பண்றோம் ஜிமெயில் யூஸ் பண்றோம் கூகுள் டிரைவ் யூஸ் பண்றோம் கூகுள் சர்ச் என்ஜின் யூஸ் பண்றோம் கூகுள் குரோம் யூஸ் பண்றோம் சரியா இவ்வளவே உனக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கான் நீ எங்கேயாவது உனக்கு காசு கொடுத்துருக்க யோசிச்சு பாரு இன்னைக்கு கூகுள் அவ்வளவு பெரிய கம்பெனி அவ்வளவு கோடிக்கணக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு அவ்வளவு பெருசா பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு கம்பெனி நாம இதுக்கு எங்கேயாவது யாராவது காசு கொடுத்துருக்கோமா யூடியூப்ல உட்காந்து அவ்வளவு மணி நேரம் வேலை வெட்டி இ
இதான கம்பெனியை ஷட்டரை சாத்திட்டு ஓடி இருக்கணும்ல கண்டிப்பா கம்பெனி திவால் தான் இருக்கும் இத்தனை பேருக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்து எங்க போறது அப்புறம் எப்படி அவங்க கம்பெனி இவ்வளவு பெருசா டெவலப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இவ்வளவு சர்வீஸையும் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இது மட்டும் கிடையாது கூகுள் சைட்டு கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் கூகுள் மேப் பின்னாடி எவ்வளவோ இருக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ தான் நம்ம எதுக்குமே காசு கொடுக்கல அப்புறம் எப்படி கூகுள் இவ்வளவு மணி மேக் பண்ணுது இல்ல நாம எங்கேயாவது நம்மளுக்கு தெரியாம கூகுள் காசு கொடுக்கறோமோ எனி ஐடியா யாராவது இதை யோசிச்சிருக்கியா கூகுள் நம்மளுக்கு எப்படி இவ்வளவையும் ஃப்ரீயா தராங்க அப்படின்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமா கூகுளுக்கு கிடைக்கிற ரெவன்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கான பெரிய ரெவன்யூவை அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூகுளுக்கு கொடுக்கறது கிடையாது அது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இன்கம் தான் கூகுளை பொறுத்த முடியும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை மட்டுமே வச்சு பெருசா டெவலப் ஆயிட முடியும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம லோக்கல் டிவி சேனல்ஸை விட யாராவது டெவலப் ஆயிட முடியுமா பத்து நிமிஷம் எபிசோடுக்கு நாற்பது நிமிஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டுமே ஓடுது நம்மளுக்கே தெரியும் வெறும் பத்து நிமிஷம் தான் அந்த எபிசோடு அதுக்கு நாற்பது நிமிஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்போ கடைசியில் பார்த்தா ஒரு மணி நேரம் அந்த எபிசோடு ஓட்டியிருக்காங்க இதை விட ரெவன்யூ வேற யாராலும் ஜென்ரேட் பண்ணிட முடியும் கூகுளில் வெறும் தேர்ட்டி செகண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் செகண்ட்ஸில் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷனும் வந்துடுது அப்போ எப்படி அவ்வளோ ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் திங்க் நவ் அப்போது கூகுளுக்கு நேராக நாம் காசு கொடுக்கல ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் கூகுள் மணி மேக் பண்ணுது கரெக்டா மணி மேக் பண்ணலன்னா இவ்வளோ விஷயத்தையும் அவங்களால செய்ய முடியாது ஃப்ரீயாகவும் கொடுக்க முடியாது எப்படி தான் அவங்க மணி மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேர் இட்ஸ் கம்ஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ் நாம் கூகுளில் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயம் மூலமாகவும் கூகுள் நம்மளை பற்றின டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுது நீங்க பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ற ஒவ்வொரு போஸ்ட் ஒவ்வொரு கமாண்ட் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கொட்டேஷன் மூலமாகவும் ஈவன் இன்க்ளூடிங் எமோஜிஸ் ஒவ்வொரு எமோஜிஸ் மூலமாகவும் நம்மளை பத்தின நம்மளுக்கே தெரியாத இன்ஃபர்மேஷனை கூகுளுக்கும் ஃபேஸ்புக்குக்கும் பேஸ்புக்னு சொல்லக்கூடாது மீட்டான்னு தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலி ஸோ மீட்டா கிட்ட தான் அந்த டேட்டா ஸ்டோரேஜ் போகுது கூகுளோட தாய் நிறுவனம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அவங்க கிட்ட தான் அந்த டேட்டா ஸ்டோரேஜ் போகுது நம்மளுக்கே தெரியாம நாம அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம மார்க்கெட் எப்படி மாற போகுது நம்ம எல்லாம் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ண போறோம் எத்தனை பேர் யோசிச்சிருக்கீங்க நம்ம சும்மா ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஏதோ ஒரு வார்த்தையை பேசிட்டு இருப்போம் ஜஸ்ட் கூகுள் எடுத்து நீ ஏதோ ஒரு சர்ச் பண்ண நீ பேசின ப்ராடக்ட் அங்கே அட்வர்டைஸ்மெண்டா இருக்கும் கவனிச்சிருக்கீங்களா யூடியூப்ல அது மூலம் அந்த ஒரு வீடியோவே உங்ககிட்ட வந்திருக்காது ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்டா இருக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு மூவி ட்ரைலரா இருக்கலாம் நீங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட அப்பதான் பேசிட்டு இருப்பீங்க ஆனா டக்குன்னு எடுத்து யூடியூப் ஓபன் பண்ணா நீங்க பேசின அந்த மூவியோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அங்க இருக்கும் கவனிச்சிருக்கீங்களா எப்படி வந்தது உங்களை விட உங்களை அவங்க நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்கிறதுடைய விளைவு அது இந்த நிமிஷம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்க கிட்ட வந்து சேரும்ங்கிறத உங்களுக்கு முன்னாடியே கூகுள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம் தட்ஸ் வாட் த ரியாலிட்டி சார் அது எப்படி சார் கூகுள் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் கூகுள் என்ன கடவுளா அடுத்தவன் வந்து என்கிட்ட என்ன சொல்ல போறான்னு சொல்றதுக்கு அப்படி கிடையாது எவர் திங் ஒர்க் அண்டர் அல்கோரிது சரி நான் மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம்குள்ளே போகல பட் ஒரு சிம்பிள் கான்செப்டில் நான் சொல்கிறேன் சரியா நானும் இங்கே இருக்க இவரும் ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்பயுமே கண்டினியூஸாக ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுறோம் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் எங்களுக்குள்ளே தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு திங் கூகுள் எப்படி அந்த அல்கார்தம் ஃபைன் பண்ணுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு திங் ஸோ எங்களுக்குள்ள நல்ல பாண்ட் வித் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு செகண்ட் ட்ரிகர் இவர் கூகுளில் எதை பற்றி அதிகமாக சர்ச் பண்ணியிருக்காருங்கிறது கூகுளுக்கு தெரியும் எந்த ப்ராடக்ட் அதிகமாக தேடினார் எந்த மூவியை ரீசெண்டாக பார்த்தார் எதை அவர் ரிப்பீட்டடாக பார்த்துட்டு இருக்காரு இல்லை ஒரு பாட்டை திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டு இருக்காருன்னு கூகுளுக்கு தெரியும் ஓகேயா அவரை பற்றி தான் தெரியும் என்னை பற்றி தெரியாது இப்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு அவர் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அதை பற்றி பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு அப்போ அடுத்த நாள் அவர் என்ன செய்வார் அதை பற்றி என்கிட்ட வந்து சொல்லுவார் என்கிட்ட வந்து பேசுவார் ஆமாம் இல்ல நீங்கள் டிவியில் ஒரு சீரியல் பார்க்குறீங்க அந்த சீரியலை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து பேசுறீங்கல்ல அந்த சீரியல் அவன் என்ன பண்ணால் தெரியுமா அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம்ல இன்னைக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸான டாக்காக போயிடுச்சு ஏ
அப்போ அதே விஷயத்த நானும் தேடுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஏன்னா ஒரே மாதிரி இனம் இனத்தோடு தான் சேரும் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அவர் என்ன தேடுறாரோ அதே மாதிரி விஷயத்த நானும் தேடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் கூகுள் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை என்கிட்ட கொடுக்குது எகெயின் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கொடுக்கல டேட்டாவை கம்பெனிக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அவர் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி சர்ச் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோனை பற்றி அவர் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு சரிங்களா அந்த மொபைல் ஃபோன் பற்றி நாளைக்கு அவர் என்கிட்ட சொல்லுவார் அங்கே ஒரு தம்பி சொன்னார் இல்லையா அந்த ப்ராடக்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலி கூகுள் ப்ராடக்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை கூகுள் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணிக்கும் உடனே அமேசான் கிட்ட கான்ட்ராக்ட் பேசும் இந்த பாருங்க உங்க ப்ராடக்டை வாங்கக்கூடிய ஒரு நபரோட டேட்டா என்கிட்ட இருக்கு நான் அந்த டேட்டாவை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா உங்க ப்ராடக்டோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் அங்க பேஸ் பண்றேன் சரியா எனக்கு எவ்வளவு கமிஷன் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் எகெயின் தே ஆர் நாட் டீலிங் வித் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீசஸ் தே ஆர் டீலிங் வித் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டேட்டாஸ் வாட் தே கலெக்ட் இப்படிதான் ஆக்சுவலா கூகுள் டேட்டா சாரி கூகுள் மணி மேக் பண்ணுது எல்லாமே நம்மளோட டேட்டாஸ் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க பேஸ்புக்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும் பொழுது உங்களை பத்தின மோர் தென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஃபேஸ்புக் கலெக்ட் பண்ணிடும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது நீங்க பேஸ்புக்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றப்ப உங்களை பத்தின ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பிளஸ் இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ்புக் கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க நீங்க என்ன சிஸ்டம் யூஸ் பண்றீங்க மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க என்ன சிம் யூஸ் பண்றீங்க உங்க ஏஜ் குரூப் என்ன உங்களோட ஹைட் என்ன வெயிட் என்ன கலர் என்ன நீங்க படிச்சவங்களா படிக்காதவங்களா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யாருன்னு ஒவ்வொன்றுமே டேட்டா பாயிண்ட் அது எல்லாத்தையுமே பேஸ்புக் கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்மளோட டேட்டாஸ்னா அவங்களோட சோர்ஸ் அந்த டேட்டாங்கிறத நம்ம வந்து எத்தனை பேர் அதனுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சு பயன்படுத்திட்டு தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு அந்த டேட்டாவோட வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கிட்ட கம்பெனிஸ் தான் இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்ப பெருசா வளர்ந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க ஓகே நாம இதெல்லாம் தெரியாமலே நம்ம கண்மூடித்தனமா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் டேட்டாஸா ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகே கெட்டிங் டு த கான்செப்ட் ரொம்ப லாங்கா நம்ம தள்ளி போயிட்டோம் ஸோ இங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருக்கிறவர் எப்படி கூகுள் பேஸ்புக் எல்லாமே உங்களோட டேட்டாவை கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ண தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ அதே மாதிரி உங்க பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான டேட்டாவையும் நீங்க கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ண தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அப்பதான் உங்களோட பிஸ்னஸ் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ண முடியும் இல்ல அப்படின்னா நாமளும் மார்க்கெட்ல இருந்த இடம் தெரியாம மறைஞ்சு போயிடுவோம் புரியுதா கிளியர் சோ இந்த ஆக்சுவலி எத்தனை பேர் இந்த கூகுள் பேஸ்புக் பத்தி எல்லாம் சர்ச் பண்ணிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல சோ பட் இப்படிதான் அவங்க மணி மேக் பண்றாங்க இப்படிதான் நாமளும் நம்மளோட பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ண போறோம் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அவருக்கு டேட்டாவை கரெக்டா அனலைஸ் பண்ணவும் யூட்டிலைஸ் பண்ணவும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னைக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன இப்போ நான் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு லட்சம் ரூபா எனக்கு எவ்வளவு நாள் கழிச்சு திரும்பி என் கைக்கு வரும் அப்படிங்கிறது தான் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் போட்ட ஒரு லட்சம் ரூபா என் கைக்கு திரும்பி வர்றது பெருசு இல்ல அது பல மடங்கா டெவலப் ஆகி வரணும் எந்த அளவுக்கு லாபமா மாறி என் கைக்கு வருது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இல்லையா ஒரு ஆண்டர்பிரனர் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இப்படி நீங்க பேங்க்ல சேவிங்ஸ் போட்டிருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு வட்டி வருங்கிற பிரயோஜனம் இருக்கு கோல்டா வாங்கி வைக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல விலை ஏறுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு லேண்டா வாங்கி வைக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு லேண்டோட வேல்யூ ஃபியூச்சர்ல ஏறும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு எகெயின் எவர் திங் இஸ் கால்குலேட்டட் பை ஆர்ஓஐ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளவு எனக்கு ரிட்டர்ன் வரும் எவ்வளவு நாள் கழிச்சு ரிட்டர்ன் வரும் எவ்வளவு மடங்கு எனக்கு ரிட்டர்ன் வரும் சரியா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கால்குலேஷன் ஆஸ் அண்டர்பிரனரா நாம புரிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் சோ இந்த இடத்துல நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கிறது ரெண்டு கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஒன்னு பிக் பசார் இன்னொன்னு டி மார்க் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பெரிய சூப்பர் அதாவது சூப்பர் மார்க்கெட்ங்கிற இதுக்குள்ள ரொம்ப பெரிய லெவல்ல பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பெரிய நிறுவனங்கள் இவங்க ரெண்டு பேருமே சரிங்களா இதுல எகெயின் நம்ம பார்த்தா அதே சாம்சங் நோக்கியாவோட கம்பாரிசன் எடுத்து இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பிக் பஜார்
இன்னைக்கு பிக் பஜார் அவங்களோட பிஸ்னஸ் ரன் பண்றதுக்கே முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில தடுமாறிட்டு இருக்காங்க ஆனா டிமார்க் ரொம்ப சின்ன லெவல்ல அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னைக்கு அவங்களோட பிஸ்னஸ் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல டெவலப் ஆகி ஓடிட்டு இருக்கு அவங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளவு நாள்ல திரும்பி வருதுங்கிற ஒரு கால்குலேஷன் இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிற இந்த ஒரு கால்குலேஷன்ல பிக் பஜார் தடுமாறினதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு அவங்க திவாலாகக்கூடிய நிலைமையில இருக்கு அதோட கால்குலேஷன் என்னங்கிறத நான் இப்ப உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நினைக்கிறது நாம பேசிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள்ல தெளிவா இருக்க வேண்டியது அவசியம் அந்த இடத்துல கை விட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம கம்பெனி டிவால் ஆயிடும் யூனிக் செல்லிங் ப்ரப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் நீங்க சொல்லலாம் பட் காமன் டேம் யூனிக் செல்லிங் ப்ரப்போசிஷன் நான் ஆல்ரெடி நம்ம நேற்று பேசின மாதிரி பத்து பேர் கடை வச்சிருக்காங்க ஆனா எல்லா கடையிலையும் கூட்டம் இருக்கிறது இல்ல ஏதோ ஒரு கடையில மட்டும் கூட்டம் மறுபடி மறுபடி வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி என்னதான் அந்த கடையில இருக்குன்னே தெரியல இல்லையா அப்படி அந்த கடையில என்னதான் வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு நாம சொல்ற அந்த ஒரு காமன் டேர்ம்க்கு தான் யூனிக் செல்லிங் ப்ரப்போசிஷன் அப்படின்னு பேரு சரிங்களா அவங்க கிட்ட அவங்க சேல் பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தந்திரம் அவங்க கிட்ட இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் செல்லிங் ப்ரப்போசிஷன் நம்ம கிட்ட இல்ல நம்ம கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு தனித்துவமோ வித்தியாசமோ நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படின்னா நாம மார்க்கெட்ல நிலைச்சு நிக்க முடியாது நாம மார்க்கெட்ல சேல் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு யூனிக்கான ஸ்கில் அது யூனிக்கான டேலண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டியது அவசியம் சரிங்களா அது எப்படி சார் இருக்க முடியும் அது என்னென்ன கேட்டகரியில இருக்கும்னா அது இந்த நாலு மெயினான டிஃபரன்ஸ் தான் தம்பி நீங்க எந்த பிஸ்னஸ் வேணாலும் எடுத்து பாருங்க இந்த நாலு மெயின் கேட்டகரிக்குள்ள அவங்களோட பிஸ்னஸோட யூனிக்னஸ் நிச்சயம் இருக்கும் நீங்க எந்த கடை வேணாலும் எடுத்து பாருங்க எந்த கடை நல்லா நடக்குது நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த கடையை எடுத்து பார்த்து இந்த ஒரு கம்பேரிசன் சார்ட்ல நீங்க பிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க ஏன் சக்சஸ் ஆனாங்கிறது தெரியும் இந்த நாலே நாலு மெயின் டிஃப்ரெண்ட் கிரைடீரியா தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஃபாஸ்டா வேலை செய்வாங்க உள்ள போனமா டக்குன்னு வேலையை முடிச்சமா வந்தமான்னு வந்துகிட்டே இருக்கலாம் அவங்க பில்லிங் போடுறது ப்ராசஸ் பண்றது எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும் அதனால அந்த கடை ஓடும் இல்ல சில பேர் ரொம்ப ஸ்லோவா இருப்பாங்க ஒன்னும் நீங்க ஃபாஸ்டா இருக்கலாம் இல்ல ஸ்லோவா இருக்கலாம் மிடில்ங்கிற ஒரு லெவலே நம்ம ஒரு இதுல கிடையாது கஸ்டமரோட மைண்ட் செட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு அந்த மாதிரி கொண்டு போய் வச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா இந்த மூலை கொண்டு வந்து வச்சிருப்பாங்க மிடில்ங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல நம்மளை என்னைக்குமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒன்னும் ஃபாஸ்டா நம்ம இருக்கலாம் இல்ல ஸ்லோவா இருக்கலாம் அடுத்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்கலாம் இல்ல கஸ்டமைஸ்டா இருக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட்னா நான் ஸ்டாண்டர்டா இந்த ப்ராடக்ட் தான் விற்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிக்ஸ்டா ஒரு டிசைன் வச்சு நம்ம விற்கலாம் இல்ல கஸ்டமரோட ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அந்த ப்ராடக்டை மாத்தி கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒரு கடையில கஸ்டமரோட ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விஷயங்களை மாத்தி கொடுக்கறது மூலமாகவும் அவங்களோட பிஸ்னஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு வெளியே தெரியாது புரியுதுங்களா எல்லாருமே மல்லிகை ஜாமான் தான் விற்பாங்க ஆனா நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டுக்கு வாங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்தைங்க யாராவதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டாய்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலான கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க அதாவது உங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாங்க புரியுதா இல்ல நீங்க அவங்க கிட்ட ரெகுலரா கஸ்டம் ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு இருக்க ஒரு கஸ்டமரா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலா ஏதோ ஒரு விஷயத்த ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனுவல் கிஃப்ட் அப்படி ஏதோ ஒரு விஷயத்த ஸ்பெஷலா உங்களுக்காக பண்ணி கொடுப்பாங்க சரியா அவங்க மத்தவங்கள மாதிரி எல்லா நீங்க கரைக்கு வர்றீங்க பொருளை வாங்குறீங்க கிளம்பி போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போனா தட்ஸ் கம்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கேட்டகரி இல்ல உங்களுக்காக நாங்க ஏதாவது ஒண்ணு செய்யறோம் அப்படின்னு வந்தா தட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் கஸ்டம் கேட்டகரி சரிங்களா இந்த கஸ்டம் கிறது நிறைய விதங்கள்ல பொருந்தும் உங்களுக்காக ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கறதுலயும் இது வரும் சரியா சோ அதுக்கு அடுத்து எக்ஸ்பென்சிவ் சீப் இத பத்தி நான் பெருசா விளக்கம் சொல்ல வேண்டியது இல்ல அந்த கடைக்கு போனா சீப்பா இருக்கும் சோ அதுக்காகவே அந்த கடைக்கு போவாங்க சில பேர் அவங்களோட கெத்த காமிக்கணுங்கிறதுக்காகவே எக்ஸ்பென்சிவா இருக்க கடைக்கு போயிட்டு எக்ஸ்பென்சிவா இருக்க ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு அந்த பேக ஷோவா வெளியே கொண்டு வருவாங்க அதுக்காகவே அந்த
பிரீமியம் அண்ட் ஜெனரிக் என்னோட ப்ராடக்ட் ரொம்ப பிரீமியமான ப்ராடக்ட் எல்லாருக்கும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் மேக்சிமம் இந்த லாஸ்ட் கேட்டகரிக்குள்ள யாரும் பெருசா வரமாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இது மட்டும் அந்த லாஸ்ட் கேட்டகரியில பெருசா ரோல் பிளே பண்ணிட்டு இருக்கிறது ரோல்ஸ் வாய்ஸ்ங்கிற கார் மட்டும்தான் ரோல்ஸ் வாய்ஸ் காரை எல்லா தலையும் வாங்க முடியாது அந்த காரை வாங்கணும்னா நீங்க உங்களோட ப்ரொஃபைல ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கிட்ட ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்க அந்த காரை வாங்க தகுதியான நபர் தான் அப்படின்னு அப்பதான் அந்த கார் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அந்த கார் கிடைக்காது சரிங்களா பொதுவா மற்ற இடங்கள் எல்லாம் நீங்க அமௌண்ட் சேர்த்து கொடுத்தா எந்த ஒரு ப்ரிவிலேஜ் வேணாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனா ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கிட்ட அப்படி கிடையாது தேர் இஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் ஓகே சோ இப்ப இந்த லாஸ்ட் கேட்டகரி மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில இடங்கள்ல பொருந்தும் சில இடங்கள்ல பொருந்தாது ஓகே ஆனா மத்த மூணு கிரைட்டீரியாவுமே எல்லா இடத்துலயும் பொருந்தும் இதுல இன்னுமே வந்து ஒரு ட்ரிக்கியான பார்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களால மூணுமே சைமன்டீனியஸா ஒரே மாதிரி கொடுக்க முடியாது நீங்க ஃபாஸ்டா கொடுக்கறத சீப்பா கொடுக்க முடியாது ஃபாஸ்டா கொடுக்கறத கஸ்டமைஸ்டா கொடுக்க முடியாது புரியுதா ஆஸ் வெல் எஸ் நீங்க அவங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்டா கொடுக்கறீங்கன்னா ஆல்வேஸ் இட் சுட் பி எக்ஸ்பென்சிவ் நீங்க அவங்களுக்காக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு பொருளுக்கான காசை ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ளோ சார்ட்ல ஏதோ ரெண்டே ரெண்டு கிரைட்டீரியாவை மட்டும்தான் நம்மளால என்னைக்குமே மீட் பண்ண முடியும் இல்லாம நம்மளால எல்லாத்தையுமே மீட் பண்றது சாத்தியம் கிடையாது பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் ஏதோ ஒரே ஒரு கிரைட்டீரியாவை மட்டும் நம்பி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஏதோ ஒரே ஒரு கிரைட்டீரியாவை மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிபெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு கிரைட்டீரியாவை மட்டுமே வச்சு அவங்களோட பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்களும் இருக்காங்க ஆஸ் அ சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனரா நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிசினஸ் இந்த எந்த கிரைட்டீரியாக்குள்ள கொண்டு வந்து நாம சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போக போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான ஐடென்டிபிகேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் நாம ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு சர்வ் பண்ண போறோமா இல்ல ஸ்லோவா சர்வ் பண்ண போறோமா இல்ல அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு விஷயத்த கொடுக்க போறோமா இல்ல கஸ்டமைஸ்டான ஒரு விஷயத்த கொடுக்க போறோமா இல்ல நம்மளோட ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்க போதா இல்ல நம்மளோட ப்ராடக்ட் சீப்பா இருக்க போதா இந்த எல்லா விஷயத்தையுமே நாம நம்மளோட பிசினஸ் வர்றப்ப முன்னாடியே தெளிவா டிசைட் பண்ணி வச்சிருந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ள இறங்கினா மட்டும்தான் நம்மளால நம்மளோட பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ண முடியும் உங்க ஏரியால எந்த பிசினஸ் சக்சஸா இருக்கு இல்ல எந்த கடைக்கு நிறைய கஸ்டமர் வராங்க நீங்க ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க அந்த கடை இந்த ஒரு சார்ட்ல போட்டு பாருங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல அவங்க எதுக்கு கீழே வர்றாங்கன்னு ஜஸ்ட் யூ கேன் அப்சர்வ் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஏன் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளோட வேலை நம்மளோட பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு அந்த விஷயத்த நம்மளோட பிசினஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம பிசினஸ்க்கு யூனிக்கா ஒரு விஷயத்த உருவாக்கலாம் புரியுதா அப்ப நம்ம பிசினஸ்ல என்ன பண்ண போறோம் நம்ம தெளிவா டிசைட் பண்றதும் நம்மளோட பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்றதுக்கு தேவையான ஒரு அல்டிமேட் கிரைட்டீரியா சரிங்களா அப்ப என்ன அது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கிரைட்டீரியா உள்ள வரலாம் மூணு வராது கஸ்டமைஸ் சீப்னு போறப்ப நீங்க ஃபாஸ்டா கொடுக்க முடியுமா கஸ்டமைஸ் வந்தாலே இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா சோ அப்ப கஸ்டமைஸ்ங்கிற கேட்டகரிக்குள்ள வந்தீங்க அப்படின்னாலே நீங்க ஸ்லோ ஆயிடுவீங்க கரெக்டா சோ கஸ்டமைஸ் சீப் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் கரெக்டா கஸ்டமைஸா இருக்கிறது எக்ஸ்பென்சிவா தான் இருக்கும் அது மென்டாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் கஸ்டமைஸ்டா இருந்தாலும் அது எக்ஸ்பென்சிவா தான் இருக்கும் அது மென்டாலிட்டி நார்மலா விற்கிற டி ஷர்ட்டும் அதே ரேட்டு தான் கஸ்டமைஸ் பண்ண டி ஷர்ட்டும் அதே ரேட்டு தான் அப்படின்னா நாம போட்ட உழைப்புக்கு வேல்யூ இல்லைன்னு அர்த்தம் நார்மல் டி ஷர்ட்டும் நூறு ரூபா தான் நம்ம பேரை தனியா அடிச்சு கொடுத்த டி ஷர்ட்டும் நூறு ரூபா தான் சரியா அப்ப நம்ம பேர் அடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு உழைப்ப போட்டிருக்கோம்ல அந்த மிஷின் இருக்கு கரண்ட் இருக்கு நம்ம எஃபர்ட் இருக்கு இவ்வளவு நம்ம செஞ்சிருக்கோம் அதுக்கு கூலி எங்க அதுக்கான ப்ராஃபிட் எங்க இருக்கு ப்ராஃபிட் கிடையாது அதே சமயம் இதுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராசஸ் இன்னும் ஸ்லோ ஆகும் கஸ்டமர் கிட்ட அதை நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் சரிங்களா இட்ஸ் அன் பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சும்மா நார்மலா நீங்க தியரியில பாக்குற எக்ஸாம்பிள் பாக்குற ஒரு நார்மல் கான்செப்ட் கிடையாது திஸ் இஸ் அன் பிராக்டிக்கல் சினாரியோ நீங்க எந்த பிசினஸ்ல
அதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா தான் எந்த காம்பினேஷன் ஒத்து வரும் எந்த காம்பினேஷன் ஒத்து வராது அப்படிங்கிறத நாம் முடிவு பண்ண முடியும் சார் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ்டு டிஷர்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கு சார் அப்போ நான் எப்படி சார் நான் என்னை வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்கிறது கரெக்ட் கொஷின் வேற எந்த விதத்தில் வித்தியாசப்படுத்தலாம் அந்த ரெண்டு பேராமீட்டர் நீங்கள் டச் பண்ணிட்டீங்க வேற எந்த பேராமீட்டர் டச் பண்ணுறது மூலியமா நீங்கள் உங்களை வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்க முடியும் ஃபாஸ்ட் அதுதான் ஒரே விஷயம் இப்ப ஆல்ரெடி நான் திருப்பூர்ல இருக்கேன் சார் திருப்பூர்ல இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ்டு டி ஷர்ட் பண்ணி கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் அவங்க எல்லாருமே கஸ்டமைஸ்டு டி ஷர்ட் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பென்சிவா தான் இருக்காங்க அப்ப எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் இந்த ரெண்டு கேட்டகரிக்குள்ள தான் வர்றாங்க சார் நான் அவங்கள மாதிரி தான் இருக்க வேண்டியது இருக்கு நான் எப்படி சார் என்னை வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்கிறது நீங்க பண்ண வேண்டியது ஃபாஸ்ட் தான் இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில் இருக்கவங்க கண்டிப்பா ஸ்லோவா தான் இருப்பாங்க அப்ப நம்மளை நாம டிஃபரெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நாம இந்த ஃபாஸ்ட்ங்கிற கேட்டகரிக்குள்ள வரணும் இந்த ஃபாஸ்ட்ங்கிற கேட்டகரிக்குள்ள வர்றப்ப நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நம்ம மிஷின்ல வேக வேகமா பிரிண்ட் அடிச்சு கொடுக்கறது மட்டும்தான் விஷயம் நினைச்சீங்கன்னா தப்பு தட்ஸ் நாட் ஓன்லி மீன் ஃபாஸ்ட் அதுக்குதான் ஃபாஸ்ட்னு அர்த்தம்னு நினைச்சீங்கன்னா கிடையாது அதுவும் ஃபாஸ்ட் தான் அட் த சேம் டைம் நீங்க நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி டாக் வாக்கஸ் டாட் காம் பூக்காரி டாட் காம் அந்த மாதிரி உங்களோட டி ஷர்ட் பிரிண்ட் பண்ற விஷயத்த கஸ்டமர் நேரா வந்து தான் உங்களை பார்க்கணுங்கிற ஒரு அவசியத்தை தாண்டி ஆன்லைன்ல உங்க கிட்ட ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணா இமீடியட்டா நீங்க பிரிண்ட் பண்ணி கஸ்டமரோட வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருவீங்க கஸ்டமருக்கு டைம் மிச்சம் எகைன் அதுவும் ஒரு விதத்துல ஃபாஸ்ட் தான் கஸ்டமர் வந்து போக வேண்டிய வேலை குறையுது இல்லையா நேரம் ஆன்லைன் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா வீட்டுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சேருது இல்லையா தட்ஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெபினேஷன் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கிரைடீரியா வேற வேற விதங்கள்ல பொருந்து ஆனால் இந்த கிரைடீரியால தான் எல்லாமே பால் டவுன் ஆகும் இதை நாம தெளிவா புரிஞ்சு நம்மளோட பிஸ்னஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம்